。刘站长，请快点！鬼子这次来了很多高手，已经有两处电台被他们查获。上级命令我们立即把联合电台转移。我知道了，马上。这个情报非常重要，一定要发出去。发完，咱们马上就转移。现在金江城的鬼子这几天又有异动，我感觉又有什么大事发生。有家包子，荤素各五个。是咱们自己人，联络员，你让他进来。开门你是谁？啊！小心！组长，没事吧？这几只苍蝇，瞎担心些什么？青木千惠组长，这是军统在晋东的负责人，我追捕他很多年了，为什么不留活口？你们这帮废物，我们黑风特工组不负责帮你们抓人，我们的目标是把所有电台灭掉。下一个电台的信息在哪儿？军统方面的三个电台已经破获，现在只剩下八路的一个电台。找到了吗？组长，我们的信号车已经锁定目标。干得漂亮！虎雄，看到了吧？要破获电台，不光要靠人海战术，最重要的是技术。慢慢学先生，你这几天不是一直都陪着黑风特工组抓电台吗？有什么收获？黑风特工组他们确实很厉害，军统在晋东的电台几乎都被破获，但是青木组长下手太狠，一个活口都不留，我实在阻挡不住。他们不知道，抓活口对我们都重要吗？嗯，他知道，他说这不干他的事。他们现在正在清除八路在晋东的最后一部电台，如果我们再不出面制止，很可能一个活口都留不下来了。
。哦，票定电台信号就在里面。包围。要不要先清场，把百姓先赶走？清场？万一八路混在里边溜走了呢？那……做事要简单直接，冲进去见人就杀，八路自然就会出现。嗨。但最重要的，其他的就得消防。我感觉鬼子干扰越来越近，可能就在附近。上！快、啊、走！老钱，我没掩护，你赶快带着电台撤退。不可能了，你们尽可能阻挡鬼子，我销毁资料。快，走！坂本少佐，你竟敢对我动刀！我只是想留个活口。这次任务是由我们黑风特工组负责。靳东的安全是由我特战队负责。拔刀比谁的刀快？刀是用来杀人的，而不是用来抵快的。报告。组长，他发的最后一部电报已经破译。你，敌货有先进探测仪器，我最后一部电台今天不保，永别了，同志。听见了吗？最后一步了，你问不出什么了。如果这是最后一部电台，那他最后的警示，在提醒谁呢？带走。电报发出去没有？报告，刚才他们的乱桥仪器根本没有任何人影到，也就是说，我们现在已经锁定了他们的位置，但是他们跟任何人还没有联系上。行动。新的清晰信号是用明码广播的，什么意思
不加密的通用码，从理论上讲，频段范围内任何一部电台都有可能接收到他们发出的信号，而我们的干扰信号不能保证屏蔽每一部电台。说明确一点。他们向全世界发出了一个消息，总会有一部电台能接触到。他们广播出了什么消息？重要情报，说什么？铃木明天到京东。他们终于还是做到了。信号来自哪里？这个信号大约来自西南方向十公里范围内。西南边八公里，是我的特战队。特战队？这边乱敲玉器的，肯定是不会发报的。真正会发报的，去了我的特战队，用了我们的电台，但是他们。不知道密码和频率，所以只能用明码广播，对吧？雷科长，这广播出来的消息可靠吗？我问黄零五三幺是谁？我问黄零五三幺是苗月的唯一紧急呼叫代号。只能在最危急的时候使用一次，让我作废。铃木的消息确信无疑，赶过去来不及了，只能依靠晋东当地的同志。我现在担心的是，苗月动用了这个紧急代号，他现在的处境很危险。三幺不是我们的人，马上联络友军确认消息是否属实。还有，马上汇报戴老板。是。据报敌酋，铃木花二已离开腾冲，正飞往晋东，着沿途我防区空军战斗机立即升空，搜寻拦截，发现敌机，不惜一切代价，务必击落。全世界的人都知道，铃木将军来到晋东了。将军座驾现在飞到哪里了？为了安全，将军座驾已停止了一切通讯，无法联络。要一切坚持，沿途的敌人飞机不管在什么地方，只要发现敌人飞机启动，我们要立即将它击掉。快
跑啊，继续跑啊！我看你往哪儿跑。我捡的，别问那么多，走吧。
就不下来了。怪不得防守阵型特别好，根本没有死角，再不下来就成筛子了。那那我咋办？政委咋办？咱得救政委啊！这波鬼子不一般，恐怕是救不了了。啥？那咱就这么眼睁睁看着苗苗让人拉走？那你说咋办？你行了，别吵了。大怎么在这儿呢？我们来找你，碰上了。这上有事没事？没事。队长，咋整啊？王亮，快撤！电报已经发出去了，剩下的就看你们了。我抓紧他。任何一个脑子正常的人，现在都应该撤退。看来，他对你的感情不一般。我们之间的战友情，像你们这些畜生，根本不会懂。这样，我一会儿从正面出去，只要他们把枪全对着我，你们找机会从侧面先把人给我弄出来再说，其他的都别管，明白没有？队长，不行，这边一露头就打，太危险了。王亮，你个混蛋！你不许死在我面前，走啊，走啊！放心吧，我有招。队长，版本。这个老八蛋怎么哪儿都有他呀？我去把版本一看。算了，救美兰是你的事儿，救苗月。哎，王队长，那铃木的任务肯定要交给你们武工队，你不能乱来啊！正因为如此，我才要去特战队，顺便打听一下铃木的消息。哎，对了，如果只是打探消息，早去早回；如果想动手救人，别忘了我们这帮兄弟。对呀、啊，好，队长，你还是带带我去吧。一门，哎，队长，你带俺来。快团这么大，太容易暴露。队长，我说，有心有领了啊。但这事儿人多了不方便，我万一时间长了还没回来，不是刺杀行动，挺老倔的。急什么呀？再急的事儿也得先放下。马处长，您怎么来了？啊，周院长，你去马上布置好警戒。好，王亮，接命令。一接到上级电令，我就马上从军区赶过来了。是师长亲自让我来
发作，士兵搜遍了所有街道，他们无影无踪。眼皮子底下怎么就不见了？这就是他们难以肃清的原因。把他给我看好了。放心吧。给我搜，挨家挨户的查。先转告首长，保证完成任务。有信心吧？有。只要铃木露头，他一定跑不了。不见，回来回来回来回来！这么重要的任务交代你去完成，你还要着急去哪？我去特战队里打探打探消息，还要去救人呢。你别说话。关于铃木的情报啊，我军和友军的情报系统已经全面开通起来了。这层任务是最高机密。你说你乱打乱撞的去特战队能打听出什么来？我们政委被抓了。你别说话。苗月被抓了。他命令救我，罗日没人手里。苗月，你不愧是特工出身，没想到你竟然用公共广播传出消息，这就等于宣布公然行刺。但难道你没有想过，这样做，你们就更没有机会了吗？机会再小，也比没有强。不过，我倒是要谢谢你给的机会。如果你一直干扰信号，我根本就没有机会保护出去，版本，这一次你弄巧成拙了。苗月一定要救，但不是你这个鲁莽救法。从现在开始，刺杀任务全程我跟你们在一起。啊，对了，哪位是刘二狗啊？二狗。是刘二狗啊！啊，是是是是是是，小芳到，马上送到政治部，十万火急。是，哎，说干啥？不是不是，首长首长，我我做错啥事了？是不是因为我去赌钱了？那啥，但是这个铃木的消息是我打听出来的，就不能交公公过吗？首长，要处分也先处分我，是我带他去的。首长，你要处理，连俺们大家一块处理算了。对，还有我。你们还都挺新奇啊，不是带走。是有重要任务交给刘二虎同志去完成。啊？到底是怎么回事啊？你得跟我说实话。刘二狗，刘爱强是不是你本家兄弟？是啊，没错。嗯，头些年他跟着我一块儿去当了二狗子了。你这个本家兄弟啊，还挺有一套。人家在山西那边啊，混上了一个县的伪军大队长，现在独自守着一个鬼子的军火库。我们需要这批军火。现在策反工作已经做得差不多了，但是人家就是愣不相信投诚以后咱们能够对他既往不咎，轴着呢。嗨，你首长，他他从小就这样。嗯，哎，首长，您把我的事儿告诉他，这不就完了吗？要不怎么说你们是兄弟呢？人家刘爱强说了，他谁也不相信，就相信你刘二狗。只要你一句话，他就可以投诚，并且把鬼子的军火库送给我们。要是见不着你呀、啊，一切免谈。哦，就这事儿啊，<笑>行，成了。我这只只要我一去啊，这这立马他他他就他他他服，他服好。那完了事儿，可把二狗给我还回来啊？那是自然。这次啊，只是借用。刘二狗同志完成这个任务以后啊，还是回到你们这儿。哎，行，二狗，好好干，给我整点脸回来。放心吧，队长。啊，对了，你们等着我，等我回来，咱们一块儿杀铃木呗。等你回来，这铃木要是还活着。那我们肯定就是没了。行，哎，对了，队长，得赶紧救政委。这鬼子啊，都不是人。嗯，放心吧。夏藤，我把他交给你了。我的要求是，他活着，其他的你自己看着办吧。哎，报告，安倍少佐，司令官吉利。让你和青木组长立即去司令部。知道了。喂，少佐，什么事情这么急？叫他把他带回特战队，注意严加看守。嗨，我再提醒一遍，他不能死。少佐，请放心，我绝对不会让他死的。我是说，别给他自杀的机会。嗨。大哥，有
以后疼就喊出来，能减轻伤痛。不疼，有你这个医生在真好，伤也好得快。这是我给你精心调配的药，大概三四天就能恢复正常了。苗月还在鬼子手里，等不了三四天了。薛大哥，我能问你个事儿吗？你客气啥？你是我徒弟，有啥不懂的就问。你那个纸套是怎么回事啊？我听说，只要带上它就能成为神枪手，你借我试试呗。什么消息？算是个好消息，我们友军的空军在湖南上空，截击了鬼子的一个小型飞行编队，击落了全部三架飞机。只不过现在还没有证实是不是零五一星。现在当地游击队啊，正漫山遍野的撒网，搜索飞机的残骸和机上全部成员的尸体呢。那如果是零五他们呢？那说明你们机动武工队为抗战、为世界反法西斯战争立了奇功一件了。击落的，就是我了。将军运筹帷幄，出其不意。不要说是敌人，就是我们，也根本没想到将军今天能够安全抵达，真是帝国之幸。啪嚓！什么叫帝国之幸？你为你们消息泄露，我这次来到晋东，很可能无功而返。对不起。如果我完不成使命。你就是帝国的罪人。如果是铃木他们，这事是真的，那是不是就可以救苗月去了？我请求上级全力支持，我先把人救上。那是当然了，我们一定要不惜一切代价把我们的头号功臣救出来。只不过，我们首先要搞清楚，苗月同志到底被关在什么地方。甭问，肯定是特战队。那可不一定，鬼子有好几个监狱。这版本就一心想把我弄死。他好不容易抓着了苗月，肯定拿他当筹码，把他攥在手里紧紧的。那我马上联系军区情报处，让内线盯紧了特战队，一有消息马上告诉我们。报告，晋东的安保工作一直都是由版本队长一手把控，我刚来还没有接手，就被武工队钻了空子。版本队长在哪儿？晋东特战队队长，版本一郎向您报告。咱特战队里头还有内线，那当然了，<笑>那是咱们军区情报处在背后支撑着你们的行动了。只不过这一次啊，恐怕要把我的全部家当都得押上了。哎，这样，咱能不能省去中间所有的环节，我跟那个人直接接头？不行，这违反组织规定。时间紧迫，情况特殊，我求你了。哈哈。行啊，王亮，从你王亮嘴里头能说出求人的话来，我还是头一次听到。那到底行不行啊？行。我要求你们精诚合作，不能出现任何纰漏。嗨，现在你们俩谈一谈，目前我们最危险的敌人是什么人？武工队。报告将军，我已经刚刚抓获了他们武工队的二号人物。哦，你抓到俘虏了？嗨。江龙太君，你怎么才来啊？里面的小美人可都等急了。嗯，我当然要酒足饭饱以后才能来，要不会费很大体力的。那需要帮忙吗？你急什么？我先来
，你们等着。想办法把我给弄下去。只要我进去，你们这个站就撤销，所有的人员立刻撤退。这是马处长的命令。明白。他娘的，给我快着点啊！特战队的皇军还没吃饭呢，要是饿着皇军，看我不把你们给炖了！什么呀，这是？他娘的倒是肥了，把这点打发我。小本生意哪有肥呀、啊？混口饭吃。多亏了曹处长一直关照。废话，你以为在这儿买菜，为的就这点小钱啊？我曹胖子给皇军管伙食，就让他们吃到陈近东最好的菜。没问题，您放心，保证特供啊。行了，赶紧搬菜吧。哎。呃，曹处长，您看，这么多菜，哎呦，我这一天这老风湿又犯了。哎，要不然我让伙计跟您进去，年轻力壮，好使唤呢。他娘，摆什么谱啊？啊，你臭卖菜的那么金贵吗？特战队的，随便让圣人进来、啊。那是外事嘛，您放心。保准没问题。要是有问题，您找我呀。哎，跑得了和尚跑不了庙，对不对？哎，那个，哎，水上，来来来，来，哎，见见长官。长官，这个我今后的生意啊，就交给我外甥了，让他跟您老人家学点东西，以后您还得多多关照吧。哇，小子个儿够猛的。叫啥呀？水生，给老子跪下，磕个头，我就带你。到这，过、哎、呀！这咋还打人呀、啊？我不干，没没没事。这曹处长是逗你玩，是教你呢、啊。就，我害怕。<笑>就他了，又窝囊又能干活，我喜欢。上车吧！哎哎，谢谢您啊！哎，水生，去了好好干啊！让你干什么就干什么，咱们家以后可全靠你了。赶紧上车呀、啊！走吧。带着马处长的特级联络暗号来的，肯定有大事儿。我们撤，把门打开。给咱们熬鱼汤，改善伙食。真的？您不信呐？没事，再让我们把鱼搬过来。
谁？忘了跟您说，他就是以前卖菜那个外甥。他今天腰疼来不了，他帮着给我翻菜杀鱼。<笑>梁明珍，我看过了。<笑>大姐，你别看他长得那傻了吧唧，没啥事儿。哎，要不咱们这么着，呃，不让进去的话呢，咱们明天吃鱼。嗯，不许动人，快快吃鱼。来，开门。哎，好，进去。来，赶紧抓，抓，抓，抓。好，再见啊。上磨屎尿多，还没干活呢，上什么磨房？老实待着。这厨房我也不能当事儿啊。你以为这特战队是你们家？想去哪儿去哪儿啊！我揍你小子！行行行，那我干活还不行？快点啊！真磨磨蹭蹭。曹胖子，山气太绝。听说今天晚上吃鱼。啊，没错儿，最新鲜的大鲤鱼，给太君们专门精挑细选的。哎，这些大鲤鱼啊，它跟我一样，那是个个儿肥。哟，嘘，还愣着干什么？快去杀鱼！哎，赶紧干活！哎，那个加藤太君呢？哦，加藤长官正在玩那个被抓的女武工队。玩够了，那就轮到我们了。<笑>听说那武功队娘们儿挺漂亮的，那当然，好好做饭，哎，也许最后让你也尝尝女武功队的滋味。太君们先游，我最后再尝尝鲜，哎，尝尝鲜。老爸妈，赶紧干活啊！没没看到太君们等着吃鱼呢吗？别磨蹭。小子着急了，是不是？赶紧把活干完了，才能上茅房，不然，哎，太君一枪崩了你！我，这就怎么样？
王亮，王亮。来杀我呀！来，来，肯定会杀你，把你千刀万贯。这是一个很愉快的事情，一会儿你就知道了。鱼汤什么时候做好？哎呀，这马上就好。哎，那什么，你看这鱼腥味又腥又臭的，您就先请回吧。要洗。嗯，好，走吧。哎，慢走啊。这都臭死了，快点把那垃圾倒上去。这你小子这身打扮，一出门让太君一枪给崩了。到了，你赶紧回来啊！你们两个进来一起吧。去蹲下，还有你，把皮带抽。你你想干什么？别废话，快点！老杨，我告诉你，外面都是我们的人，你跑不了的。我自己是不行，但我现在压着你呢。谁知道你酒量这么好，一斤酒都灌不醉你。已经很差了。我父亲能喝八级。原来你刚才都是装的，居然还装哭，你太卑鄙了。我没有装，我讨厌喝酒。再说了，我要不是刚才那样，你这个蠢货，怎么可能给我松绑？早知道就不这么麻烦了，直接上。八哥。你要是不想活的话，就继续跟这废话。走。看什么看？我没醉。你要再看我一眼，我就一枪把你打死！我没睡啊！看你醉酒，确实有点上头。看，我还睡觉。哎，打，得了、哎。我知道你没醉，只有我能带你出去，千万别开枪。就凭你。王本呢？他这个混蛋在哪儿？他敢不敢跟我交手？你说，他敢不敢？不敢，不敢，我们都不敢跟你交手。算你事下，跟我交手，你都死定了。对，这也差不多。叫你的手下全部投降。把武器都扔了。是，是。老爷，你你稍后稳着点。
这可别走火。我没喝醉。没醉，没醉。战场长官，您这是怎么了？玩的可够疯狂的。说废话，把门打开！把门打开！嗨嗨嗨！
，你现在来干什么？让他没忍住，滚！绝对有效啊！那你去准备吧。来来来，大家，还愣着干什么？还不快去！去，快点！是是。是谁？是你？大姐，不不是我，不不不是我的。警务组长，干什么？小小的武工队都对付不了，你们特战队不配应得尊重。为什么要杀加藤？是他先拔的刀。加藤，怎么回事？少佐，他侮辱你，还侮辱特战队。你刚才干的那些龌龊的事儿，你怎么没说呢？你，无耻羞耻的东西！把衣服穿好，嗨！最瞧不起你这些公狗一样的臭奴隶。青木组长，是不是曾经被男人伤害过？混蛋！青木组长，加藤一看就是喝多了，他以下犯上，实属不该，我一定会严加管教。不过，你已经教训他了，这件事情就这么算了吧。福田，带苗月走。不行，苗月是我抓到的，在晋都抓的所有俘虏都是我的。你想怎么样？我需要用这个女人，让王亮崩溃。你利用别人的女人，来达到自己的目的，不觉得可耻吗？当然可耻，不过我不在乎，我就是要利用这个女人，让王亮愤怒、绝望、暴躁、冲动，这些作用在一起，就能毁掉一个人的理性。那么
王娘离被抓就不远了。卑鄙！你和王亮之间的恩怨，我不管。他，是我亲手抓到的，我必须亲手处置他。很遗憾，这里是特战队，我的地盘，我说了算。小唐，把苗月带走。再往前走一步，他就得死。徐牧组长，你为何对敌人如此的仁慈？我必须带他走。那，除非你从我的尸体上踏过去。你要求的，我就成全。青木组长，你确定要为了敌人而大动干戈吗？你说过，早晚要让我见识你的刀法。我看现在是时候，咱们赌一把，谁赢，苗月归谁。当然，如果你的刀法还不如家童的话，我看你还是算了。省得丢人现眼。不过，特战队嘛，也只不过是花花架子。八哥，多么拙劣的激将法！不过，当着我这么多士兵的面，我必须要为特战队的荣誉而战。我赢了，苗月留下，铃木将军的安全工作，一切。都要听我的调度。你家赌注了，好。如果你输了，苗月归我，你交出指挥权，一切行动听我指挥干什么的？曹司部长做的鱼汤，让我来给你们送一锅。哟，上来吧。我看你还是换把好刀吧。不用，你用的也是短刀，这样很公平。刀剑无眼，你小心点。你现在后悔还来得及。我就当什么事情都没有发生。手下要强奸我的女俘虏，放开！一点点小事，竟然让你们大打出手！你们的眼睛里还有没有明天的任务？要不要我对你们军法通吃？对不起，将军。山前进，现在吃饭吧。必须守规矩，将军都已经来了，没什么好戏可看了，来先吃饭吧
后厨管理不好，可能是晾晒东西的锅被风刮掉了。我我我去教训他们，滚，滚。
就这样。漂亮的话是说给别人听，我做事儿一向不择手段，只求结果。而现在，我要的结果就是杀我。又在偷懒吧，山田，山田，去看看。啊战友来救你的吧，但是外面的爆炸声已经出卖了你，真是够笨的。我最后再给你一次机会，武工队在哪？你们有什么刺杀行动？说。你也太可笑了，你简直就是笨到无可救药，你怎么能想象我会投降呢？找死，那我就成全你。别动！王亮，把枪放下。
撞了就怕。你干嘛？这个是铁门。都没子弹了，必须撞过去。小鬼子！